lascia papà guidare lascia papà guidare <ride> ragazzi la mia bella non vuole stare sta che sta poi si annoia gli piace stare alla finestra piccolina e guardate Leo alla finestra e Leo qua la mamma piano piano la mamma piano piano la mamma Bună ziua tuturor! Iată ne împreună din nou aici pe canalul meu. Eu și soțul meu Gaetano suntem în mașină și vom pleca într-o mini vacanță de 3 zile în insula Lipari, care face parte din arhipelagul insulelor Eolie. Dar înainte de a pleca în această călătorie, trebuie să lăsăm căței mei, pe Leo și pe Bella, la o dog sitter, o doamnă care se cheamă Angela și locuiește în Vitoria. Amore, voi guidare tu? Si, sí, stai a volante, voi guidare? Si, sí, la mama. Girati! Amore, ah, stai, con, stai con la con signora me. Angela? Sì, sì, con la signora Papà, Angela! Vieni la mamma, vieni! Vieni Leo! Vieni la mamma! Allora, questa qua lasciamo la pappia, la pappia, la pappia. E quindi come Orașul Victoria se află aproape de orașul Acate, la 10 minute, așa că am venit în zona unde locuiește doamna Angela Bușema și am lăsat căței noștri pe mâini foarte bune. Bineînțeles, cele trei zile în care vor sta la ea acasă, noi vom plăti o anumită sumă. Deco ragazzi è arrivato a noi però non si vede bene e ed ecco ragazzi qua ci sono le istruzioni sul telefonino di, di mio marito arrivate le istruzioni di come possiamo arrivare al nostro booking com, al nostro appartamento qua abbiamo tutti i dati eventualmente contattare un telefonino un numero di telefono in caso che arriviamo prima delle 13.30 e dobbiamo lasciare i bagali cioè quando arriviamo nel porto andiamo avanti verso Corso Vittorio Emanuele 87 comunque vi facciamo vedere e poi giriamo verso via Guilelmo Marconi come vedete è scritto in lingua inglese grazie a Dio che parlo benissimo lingua inglese e così possiamo eseguire queste istruzioni molto utili poi noi dobbiamo andare avanti e ci fanno vedere molto chiaro con una freccia fanno vedere con una freccia molto chiaro come dobbiamo proseguire andiamo verso hotel oriente ci fanno vedere con una freccia che giriamo prima a sinistra poi a destra poi in avanti poi a destra saliamo sulle scale qua sarà la buca lettere le scale pure fino arriviamo davanti la porta
informazioni che vi ho appena dato sono prese da Wikipedia. Guardate dove andremo adesso.
Iată ne ajuns în sfârșit în portul Milazzo, de unde cumpărăm bilete, două bilete pentru a merge cu Alice Capo, cu ajutorul acestei firme Liberty Lines, care este o companie de navigare rapidă, după cum vedeți scris și aici. Așa că luăm bilete și ne îmbarcăm spre insula Lipari. rezervat și bilete pentru a doua zi la o embarcațiune tip yacht pentru a putea vizita celelalte insule pentru a doua zi.
Adesso vi vorrei fare vedere il tour della nostra stanza. Questo è il letto, questa è la porta. Qua è il specchio e sono io, vi saluto a tutti. Qua abbiamo un armadio con tante cose per coprirci la notte, un altro cuscino. Non sarà il caso perché è l'estate ed è caldissimo. Qua abbiamo due finestre carine, piccoline, no, solo una finestra, qua no, non è una finestra, qua è un quadro che sembra una finestra, molto carino. Mi piace il blu elettrico, qua c'è un servizio di caffè, molto carino e interessante, per il colore dominante è il blu. Qua è un tavolino, qua sono i nostri bagagli, non li abbiamo spacchettato perché siamo abbia appena arrivati. Qua un piccolo tv che è LG, le sedie, qua guardate che ventilazione abbiamo e su abbiamo un ventilatore, qua è il letto nostro matrimoniale, matrimoniale. abbiamo trovato i asciugamani per due persone, asciugamano per bagno e due per, per il viso, qua ci sono dei bei quadri diciamo tipico, questo tipico locale penso o credo uh. e questa è la nostra stanza vista da questa parte ho cambiato la camera perché si è finita la batteria è bellissimo è ventilato mi piace questo blu del pavimento è bellissimo io mi sono seduta qua perché davvero sono un pochino stanca e vi faccio vedere poi il bagno questo è il vestito con quale sono venuta un vestito stile Hawaii Gaetano non c'è perché se n'è andato a comprare un po', po d'acqua qualche bottiglietta d'acqua vediamo la luce e qua abbiamo un lavandino un specchio abbiamo asciugamano, asciugacapelli c'è questo sapone a, um, carta igienica qua un'altra carta igienica un uh, gabinetto un piccolo finestrino doccia e uh, tavola per la doccia abbiamo messo noi asciugamano per terra perché Gaetano ha fatto il bagno C abbiamo una lampadina un boiler per acqua calda e un bellissima uh, bellissima tenda per doccia adesso spegniamo e vi faccio vedere il balcone un piccolo balcone che sia si apre da questo lato e guardate la vista è spettacolare bellissima siamo in un bellissimo posto guardate che silenzio e poi da quella parte è il mare fantastico entriamo guardate che bel colore blu elettrico qua ci hanno fornito anche un po' di li hanno messo sul muro come decorazione attacca pani e qua siamo in cucina qua c'è una piccola cucina bianca con, tut con tutto il necessario qua è per caricare il mio telefono che l'ho messo qua a questa presa in cucina visto che noi non cuciniamo che c'è qua c'è il frigo abbiamo solo due cose in frigo però non abbiamo dimenticato a prendere un spumante e abbiamo un succo di spremuta naturale di arancia qua ce l'ho un po' di tè, due bicchieri per noi e poi ci faremo le spese al supermercato e compreremo uh, cose da bere e da mangiare qua mi piace tantissimo questi diciamo ma che sono? vediamo ah sono dei tessuti sembra una pittura sul, sulla ceramica 
qua c'è un piccolo divano con un cuscino un tappeto poi sempre questo pavimento blu e arriviamo finalmente al pezzo centrale e al punto forte del nostro appartamento Diana Ariana questo è il balcone che è coperto con bambù con canna di bambù pardon. qua c'è sempre questa vista spettacolare dove si vede quella collina la montagna qua delle villette è un posto molto silenzioso e hai privacy sempre il mare che si vede lì poi qua abbiamo un pino enorme secolare sembra questo di qua mi piace da morire e poi qua abbiamo un cheslong e qua tutto il necessario persino un secchio con un mocio qua quelle sono le scarpe di Gaetano i nostri vestiti messi ad asciugare li abbiamo dato una sciacquata li ho dato io poi la mia borsa frigorifera che era piena e si è svuotata fino a che siamo arrivati qua e abbiamo messo ad asciugare questa è l'asciugamano e qua è un tavolo bellissimo di finto rattan e di plastica però è bellissimo e qua è una sorta di panca e stando qua c'è un'aria fresca pazzesca bellissima e questa è l'entrata in cucina e qua è l'aria condizionata e il generatore di fuori là abbiamo la luce per la sera quando saremo in terrazzo e tutto qua ragazzi è bellissimo abbiamo pagato per questo per tre giorni 152 euro un buon prezzo direi sono tre giorni e, ed eccoci qua a godere il, la nostra mini vacanza a Lipari
Eccoci qua, uh, siamo a Lipari e la sera siamo a um, Diana e Ariana. Uh, non è bed and breakfast, è un appartamento che si chiama Calypso e stiamo andando verso il ristorante mi viene a ridere perché Gaetano qua fa delle smorfie perché io non mi ricordo i nomi, mi dispiace, è così, è vero però andiamo adesso al ristorante tradizionale siciliano e vi diremo là come si chiama, come ci siamo trovati vi facciamo vedere tutti i piatti tradizionali però abbiamo girato tantissimo per trovare questo posto perché posti ci sono, ci sono assai, vedrete eh, che c'è imbarazzo della scelta. Poi con i prezzi ci siamo, poi vi facciamo vedere. Ciao, a più tardi! Guardate questo, è una cosa che a me piace tantissimo, pensate voi che questo è un frigo che ha rivestimento di mobile ed è così utile anche a casa nostra, pensate che voi avete tutto in frigo vicino, in soggiorno vicino al tavolo di, eh, di soggiorno, è favoloso, guarda, una idea meravigliosa. Ma quanto costerebbe ad avere un frigo così fatto a ordinazione? Qua abbiamo grigliata di pesce, c'è salmone, c'è tono e c'è pesce spada. Gaetano, buon appetito! E qua c'è insalata di mare. Ha ordinato... 
grigliata mista di mare wow e qua abbiamo una meravigliosa insalata di estate con tutte queste verdurine dopo ce ne bucurate de meniurile tradizionali per base de pesce am plecat de la restaurant pe străzile din centrul orașului Lipari care este un centru foarte drăguț, plin de străduțe, care au pe o parte și pe cealaltă magazine de suveniruri, magazine de haine, ochelari, încălțăminte și tot ce îți trece prin minte, după care am ajuns încet, încet, după o plimbare pe jos, am ajuns în portul Porticiolo, acela, cel de-al doilea port al orașului Lipari, portul cel mic, portul intern. De aici se fac, din acest port, se fac toate excursiile către celelalte insule și veți vedea mâine vom pleca spre Stromboli, spre insula Panarea și spre uh, vulcano.